Итак, ребятушки, сегодня у меня будет игра тест аппарата Black UBV 5300 Pro. Если кто узнает, показываю, как он выглядит. Сегодня он уже тонул в воде, потому что сегодня снимался обзор, и сегодня же хочу снять игра тест. Фото, видео, примеры будут выложены отдельно, независимо. Почему делаю в таком порядке? Потому что я хочу показать, что как бы вы не пессимистически не давили на меня. Аппараты все после водяных тестов выживают, чувствуют себя хорошо, и проблем с ними нет. Но для того, чтобы поставить сюда, после того, как я поставил сюда все программы, игру Genshin Impact, мне пришлось удалить очень многие программы, потому что 64 минус объем занимаемой системой, минус все мои программы, минус несколько игр для игротеста, и осталось меньше 20 гигов. А кто не в курсе, Genshin Impact требует 21 гиг для установки. Ни хрена себе, да? Так вот, поэтому же и игр для тестирования у меня будет немного. У меня будет пара асфальтов. Один популярный, один такой непонятный экстремальный. Будут у меня стрелялочки и будут танчики. Ну и, соответственно, Genshin Impact. Поэтому я хочу начать очень просто с того, что послабее. Genshin Impact будет, как всегда, в финале. Ну что, пробуем запустить Асфальт 9. Асфальт Экстрим ушел в небытие, потому что не хватало всем программам памяти для того, чтобы работать. Вот так вот он. Геншин занимает почти всю память в аппарате. То есть таких игр, как Геншин, можно поставить сюда всего две, и с памятью будет покончено. Ну, поэтому мы его и запускаем в финале данного видео. А пока Асфальт Легенды. Асфальт 9. Интересно. Чё ты кое что творю? Как интересно. То есть я еще и на крутой точили сейчас попробую покататься. Правда, не знаю, смысл разницы и вообще рентабельность этого действия, но дают, бери, бьют, беги. Почему бы и нет? Нам главное понять, дешевый аппарат будет нормально тянуть такую игрушку. Или нет. Напоминаю, это у нас бюджетный броник. С полным набором функций, с 8 ядрами, но старым относительно процессором. Ну, поэтому нужно понять, потянет ли он это все. Смотрим. А что меня прикололо, при регистрации в данной игре тут уже появилось несколько полов. Не только мужской и женский, но еще и один с названием, а один без названия даже. Ну, как вы видите, тянет. P35 все-таки что-то может. Как-то я плохо еду, не глядя на то, что у меня супер точило. Ну, вообще логично. У них, значит, такие же навороченные точилы. Но я думаю, вы все видели. То есть график он чуть упростил. Но экшен остается, ничего никуда не делается. То есть FPS нам хватает. Игра, видимо, автоматически подравняла графику под мое устройство. Молодец. Короче, игрушка. Теперь смотрим, что у нас с настройками. А давайте-ка высокое попробуем теперь. Перезагружаемся в хорошую высокую графику. Асфальт 9. Black Cube BV 90... Ой, 5300 Pro. Интересно, а есть не Pro? Не помню. Это вам повод посмотреть в поиске. А если хотите, переходим по ссылочке в описании под видео. Ну и там же смотрим рядом с Pro. Наверняка будет и не Pro.
Только почему драйвер? Почему он меня не узнал? Ну ладно. Пофигу, как я называюсь. Ага, называется. Это еще рано активировать, да? Понятно. Ничего не понимаю в этой игре пока. Ладно, это и пользоваться я могу. Проверяем теперь на высокой графике и идем к следующей игрушке. Напоминаю еще раз, в компании Blackview был один смартфон на этом процессоре. Был жуткий тормоз, если поставить более 20 программ. На этом у меня их больше сотни. Работает, удивительно. Лагануло. Думаю, засекли. Ай, баночку не взял. Да, играть нормально. От того, что большая графика хуже не стала. Как странно, выходит, что у меня точило круче, чем у него, что ли? Ой! Это я тормоз с газом перепутал. Прикольно так. Не дай бог в жизни перепутать тормоз и газ. Вот поэтому у меня, наверное, и нет машины. Потому что одна такая ошибка может закончиться очень фатально. Газовать нечем, он меня сейчас сделает, конечно же. Да, Серега больше плавать любит, чем ездить. Банку брать было рискованно. С моим сегодняшним вождением я бы явно в поворот не вписался и вылетел бы нафиг. Ну, так. Частота кадров, конечно, не более 20, но играть очень даже нормально. его догонять не дай бог ошибиться я не первый если не ошибусь я первый все при высоких настройках графики очень даже хорошо учитывая что аппарат бюджетный просто сказочный все, выходим. В следующем проверим, что... Правильно, я думаю, стрелялочку. Где она у нас тут? Вот одна стрелялочка. Называется PUBG New State. Это уже навороченная игрушка надолго. Я попробую умереть как можно быстрее, но показать тем временем, что у нас будет с игрой. 
Еще раз напоминаю, не нужно ждать больших игровых способностей от смартфонов стоимостью там 100, 120, 150 баксов. Это просто тупо невозможно. Нет, за 100 баксов можно купить игровой смартфон, но он будет бы ушный. Новый смартфон новой модели, выпущенной в том же году, в котором вы ее купили, за 100 баксов игровым быть не может. Если ваша батарея быстро разряжается или, перез... или перегревается, попробуйте изменить частоту кадров. Намек понят? Для тех, кто слишком много пытается выжить из своего смартфона, есть инструкция при загрузке игры, само собой. Если при загрузке смартфона бы такое подсказывали, было бы круче. Открываем настройки, смотрим, что у нас выставлено по графике. Подтормаживание, я думаю, вы уже видите. Частота кадров высокая, нафиг. Делаем среднее. Качество графики низкое, делаем HDR. Сохранить. Ну и попробуем. Матч найден. Еще раз напоминаю. Возраст у меня уже не тот, чтобы фанатеть играми, поэтому в некоторых играх я даже не понимаю, что я делаю. Но тут уж, ребята, не обессудьте. Детишки у меня пока не хотят участвовать в видео тестах игр. Только умеют он горланить на заднем плане. Никита, молчи, пожалуйста! Потому что, когда ребенок на заднем плане что-то ворчит, многие из вас спрашивают, что он ворчит. Ой, а я не хочу это все рассказывать, поэтому лучше пусть он помолчит и уйдет к себе на время съемки видео. Договаривались с ним заранее, но он иногда забывает о том, что с ним договор был. Так как-то отрубить-то. О, выключил. Ну что, по графике самолетика все красиво. Адзо, Биолаб, Централ, Парадиса. Давайте попробуем в Биолаб долететь. Пока смартфон справляется неплохо. Так, надо расстояние выбрать, чтобы полосатости не было. Напоминаю, у него не Full HD, а HD ради экран, что ему помогает в играх. То есть меньше разрешение дает меньше проблем. Надеюсь, поэтому он хорошо справится. Ой, не долетаю я до биолаба. Ой, сильно не долетаю его. И подтормаживание, думаю, вы уже видите. я тупо приземлился, блин, туда, где нет ничего. Она мне только одежка, блин. Сейчас мне кто-нибудь одной пулей прибьет или, блин, сковородкой, и все. Надо скорее забегать. Хотя он справа мотик стоит. Тоже дело. Кстати, да, в этих игрушках очень хорошо, когда у, у смартфона стерео динамики. То есть динамика используется при воспроизведении звука 2, и они работают в режиме стерео. Здесь, само собой, этого не завезли. Но что делать? Каска есть. Медикит есть. Бежим дальше. Ну, 
Ну и отмерить, что ж тут. О, автоматик, рюкзачок. Ну, я думаю, вы видите, что играть можно. Даже при тех настройках, которые мы тут выставили. Это что, по мне стреляли? Или я что-то путаю? Да, судя по звукам, кто-то рядом. Ну что, мужик, я более везучий? Умник, блин. Так, еще и сзади теперь. Ну что, ребятки, достебались? Я хотел, правда, побыстрее умереть. Может, они были в курсе. Но это видео в стриме не идет. Значит, не должны были. Ну, а тачка, по-моему. Вообще круто. Так, опять кто-то стреляет. Я добегу таки до тачки или как? Или мне все-таки будут мешать все? Я думаю, вы поняли, что играть очень даже удобно. На такие настройки графики тут очень даже всего хорошо. Чуть подлагивание, да, есть. Но, как вы видите, играть оно не мешает. Особенно, если человек понимает, что он делает. по дороге тут опасно ездить лучше ехать мимо тем более я на баге на ладно на самом деле я не вижу смысла продолжать с тремя людьми мы смахнулись как все на экране выглядит я думаю вы видите пора из этой игрушки валить Пусть парниша бежит вечно. Слышь, запусти, пожалуйста, вот так. И запускаем следующую игрульку. Это у нас уже будет стендов 2. Причем, как вы видите, пятый сезон.
смотрите как хорошо проблем не вижу ни рывков ни каких-то там дерганий ни, ни смазываний ни зависаний все четко Но это разминка, правда, к сожалению. Если бы я в реальной игре так хорошо стрелял. Ну все, начинаем матч. А, это свои. Блин, чуть своему не всадил. Вот меня и хлопнули. Странно. Оба попали. Ну да ладно. В общем, последняя смерть. Я понимаю, что здесь мне делать нечего. Все хорошо. Как прыгать, я забыл. А, двойное. Понял. Я, ребят, раньше реально вообще не знал, как тут прыгать. Так что сейчас чудо. А почему я его не убил? У него же пули ушли. Ладно, все все видели. Всем все достаточно. Едем дальше. Следующий у нас будут танчики. Где-то внизу списка. Ну что, как всегда, смотрим настройки, выбираем танчик, который не жалко, смотрим, как всегда, их рекламу, немного навязчивую, но что делать, зато игра бесплатно. Слышь? Да, не прогоняется рекламка. Поэтому он и не давал настройки открыть, что он уже начал загрузку. Давайте все-таки на... Нет, на низким оставлю. Все-таки танчики это танчики. Процессор тут не супер, но на низких должно все просто летать. Сейчас мы это попробуем убедиться. На средних он тоже будет работать, но будет работать похуже. Я так предполагаю. Еще не запускал. Сейчас с вами узнаем. По поводу громкости. Но монозвук, поэтому... Сорок восемь FPS. Кстати, надо перевернуть, наверное. Тогда будет виднее. 56 FPS. Вообще классно. 52, да. На таких настройках играть будет сказочно. Но видно и будет похуже. Хотите, чтобы было покрасивее видно, нужно настройки делать больше, но тогда будет немножечко хуже в игре. Ощущение от игры. Будете как бы подлагивать. 
Походу, команда противника пошла в другую сторону. А нет, стоп. Вон она. Пустите, пустите. Ой. Это я рано. фигня какая-то была, что я не стрелял. Да, мой какой-то странный в этом исполнении. Медленно спускающий курок. И он меня уничтожил. Ну вот и мы видите. 46, 50, то есть самое милое дело вот при таком пинге играть. Ой, пинги в поясе, извините. Так что с танками все покончено. Я думаю, совос... Э, господи. Согласно данным информацию вы можете понять, как будет играться на больших графиках или на меньших. То есть, если сделать самый минимальный график, будет вообще все просто 60 плюс FPS. Ладно. Все проверено. Остался Genshin Impact. Тот самый, который больше всех занял памяти. Ну и стартует он, как всегда, медленнее всех. Пока меня все устраивает, учитывая стоимость аппарата. Ну что, ребятки, длительный был процесс загрузки, но он все-таки загрузился. Я про смартфон. Или про игру. Неважно, что-то да загрузилось. Смотрим, что у нас с настройками. Графика. Низко. Низко, средний, средний, низко. Ну, в общем-то, наверное, верно. Думаю, вряд ли этот смартфон потянет более хороший график. Да, даже на низких подлагиваем. Более навороченную графику, наверное, не стоит делать. Ох ты! Ну, в остальном играть можно. Смотрите, раскочегарился и пошел. No like Много всякого набрал. Ну, смотрите, не дергается теперь. Ну, а так, относительно. 
То есть приемлемо стало. Ну тут у нас вечер, поэтому не надо спрашивать, почему темно. Ага, по птичкам мы не стреляем. Понятно. Парнишу нам давай, у него меч есть. Он может и по птичке. Где тут вторая была? Тоже улетела. Их надо было вовремя переключаться. А давайте попробуем играть немножко серьезнее сделать. Графика. Средний. 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 Ну, красивее стало. А, появились размытия. Понятно. Стоп. Они а я ли включаю. Эти самые размытия. Если я их сейчас включил, то значит надо их выключить и проверить. Размытие. Отключить. Если так, то это кому-то нравится, раз оно отдельно включается. Мне оно не нравится. Побежали. Ага. Дамочку мне. Ну, короче, играть можно и при таких настройках. В сундуках ничего нет? Ничего. Так, редис. Где редис? Где редис? Ага, вот редис. Забираем. Опять кучу полезностей собрал. Лезем вверх. Короче, на мой взгляд, все нормально. Играть можно. Он что-то бежит. И кто-то идет. Так. Дамочка. Фас. Куда делись-то? Ну что, ребятки, я думаю, вы со мной солидарны, что играть можно. Мне даже нравится. Сейчас эта дамочка огненным штормом кого-нибудь как захреначит, и я из игры свалю. Цветок сахарок. Господи, кто же такое название придумал? Ладно, не важно. Вы видите, играется хорошо. Если есть, конечно, подлагивания мелкие, но они мелкие. Для бюджетного аппарата очень даже достойный результат, на мой взгляд. Yeah. 
from this world? Сколько много всего в этом обычном якобы сундуке. А я что-то свечусь. Непонятно почему. Давай грибочек забираем. Еще грибочек забираем. И все. Я думаю, все достаточно. Все поняли, аппарат тянет. На небольших настройках, но все-таки тянет игры стабильно. Выиграть в них можно. И мне лично это очень даже понравилось. А что они летают? Не понял. Вы что летаете-то? Ау. Нифига, и я летать умею. Ну, извините. Сашку один раз пустил поиграть. Блин. Ладно, все. Всем спасибо, всем пакета. Из игры мы валим быстро. Так, вон выход. Подтвердить. Это у нас точно был аппарат 5300 Pro от компании Blackview. Это у нас был Genshin Impact на чуть ниже среднего на строчках. Ну, грубо считай, на средних. И, в общем, мне даже понравилось играть. Круто, спасибо, пока. Это был игротест 5300 Pro. Чао. В описании подробности.